Sembah yang itu tiang agama. Nabi kata, as-salatu wa imaduddin. Sembah yang itu tiang agama. Makna apa dia tiang tuan-tuan? Ada tiga makna bila Nabi sebut sembah yang itu tiang agama. Apa makna yang Nabi nak habaq dalam hadis ni? Tiga. Yang bawa buku tulis hat tak bawa apa-apa. Tiga. Yang pertama tuan-tuan, kita kalau nak bina apa-apa pun bermula daripada tiang. Contoh binaan masjid bermula daripada tiang. Apa maknanya tuan-tuan? Maknanya organ ataupun kita kata bahan yang paling utama di dalam sesebuah binaan adalah tiang. Orang bina tiang. Kalau tiang tu sengit, bangunan akan jadi sengit. Ni yang pertama. Siapa yang tak jaga salat lima waktu ni tuan-tuan, maka akan sengitlah urusan agama dia dan akan sengitlah kehidupan dia. Makna apa dia sengit? Tak betul. Sebab tu daripada rukun Islam lima benda ni, Allah Ta'ala letak, Nabi letak, salat lima waktu ni pada barih yang kedua. Rukun yang kedua. Yang pertama, mengucap dua kalimah syahadah. Yang pertama, Asyadu an la ilaha illallah, wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Nak terjemah, Asyadu an la ilaha illallah, aku naik saksi, bahawa tidak ada Tuhan, yang layak dan boleh disembah, melainkan Allah. Dan aku naik saksi bahawa, Nabi SAW itu adalah pesuruh Allah. Nak terjemah dua kalimah syahadah di lagu mana? Yang pertama Allah Ta'ala suruh jaga pada dia. Salat lima waktu. Tuan-tuan kalau buat tiang ni sengit, tiang ni tak cukup, binaan kita takkan kukuh. Tuan-tuan cuba tengok tiang masjid tuan-tuan ada rabah. Bilang tengok tiang ada rabah. Ha nampak ada rabah, ha tak nampak ada rabah. Ha nampak ni makna duduk tengah-tengah ni. Kadang-kadang tiang lebih ramai daripada orang mai-mayang. Lah kali ni tengok-tengok dalam syurga game panjang lima ni tiang banyak dalam syurga. Tiang. Tuan-tuan cuba kita pergi katok tiang ni buang setengah tinggal setengah. Bali nak mai-mayang. Kau tengah sembahyang tuan-tuan terjun mumbung. Ni yang pertama. Kalau tiang ni tak cukup untuk bangunan. Maknanya apa dia? Struktur dia tak kuat. Sama lah dengan agama ni. Kita semayang ni untuk apa dia? Yang pertama dia nak protect diri kita antaranya. Dia nak protect diri kita. Nak tanpa dia protect ni ustaz. Dia nak jaga. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar Sembahyang tu dia nak protect kita Daripada melakukan perbuatan keji dan munkar Fahsya' tu kita terjemah Perbuatan hak jijik Tak apa nak elok Bahasa KL dia panggil keji Siapa tuan-tuan kita duit heran ni Sembahyang, sembahyang, ekor tiga Ha ni ngayang betul dua puluh pun ramai Tu 19 batu 20 pedang 5. Amai, mayang mayang. Pi tengok kedai ekor dok beratok beli. Geng mayang apa dah. Keluar rumah tu elok dah nak main semayang sak. Dia kena pi kedai ekor dulu kata orang tua ni. Pi tikap. Dapat nampak lena malam mimpi, mak kilau mai habaq 4650. Dia kata ustaz dapat saya 4650 pi tikap. Tikam-tikam kena elok. Dapat kat RM30,000 bagi kat Cik Ruan. RM10,000 suruh buat kenuri. Seminggu. Kedarah duit ekor dengan magic ni seminggu tuan-tuan. Mana kita nak tahu dia bagi ke kita nak tanya duit halal ke haram. Doa tak sangka dah kita ni selamat. Dia kata minta murah rezeki lagi nak. Dia kata insyaAllah kita pun meratik musim bebas lepas nak minta murah rezeki ke dia. Bulan depan kena lagi. Dia kata mujarab dia kata. Kita pun heran hang duk berniaga apa ni dia kata tak ada apa dah duk mengarang ah. Mengarang kita ke ada mengarang ekor ni kata. Dia boleh. Sebab yang dia buat maksiat pun tak tinggal. Sebab apa dia tuan-tuan? Sebab apa dia? Solat dia tidak sempurna. Sempurna daripada sudut mana? Yang pertama, solat dia tak sempurna daripada sudut berapa kali yang Allah Taala wajib. Cuba cek. Dalam hidup kita ni lima Subuh, Loha, Asak, Maghrib, Ansyak Hari ni baru berapa? 
Hari ni baru berapa? Saya cakap jujur tuan-tuan. Hari ni saya tak cukup lagi. Baru empat. Baru empat Zat? Ya empat. Mana satu lagi? Masyarakat tak masuk. Nak main yang bawa-bawa. Masyarakat tak masuk. Dia kata saya pun Alhamdulillah tak baru satu. Mampu eh. Mampu eh. Subuh. Subuh tak jaga tak. Jaga-jaga terus duha. Duha tak tinggal. Subuh tak mayak. Hang ni ikut mana dia kata bagi rezeki murah murah pak hang mai ikut mana ni subuh tak mayang duha tak tinggal tuan-tuan sebab tu kita mudah untuk buat maksiat sebab tu kita senang nak buat maksiat sebab apa dia ibadat kita tak tak cukup yang kedua tak sempurna daripada sudut mana tuan-tuan yang kedua tak sempurna daripada sudut Rukun, syarat, benda yang wajib, benda yang sunat, tak jaga dalam solat. Sebab apa dia? Tak ada ilmu. Sebab apa dia tak ada ilmu? Dia gak nak mengaji. Sebab apa dia dengan nak mengaji? Balok lihat. Sebab apa balok lihat? Tak ada keinginan. Sebab apa tak ada keinginan? Sebab dia tak nampak benda tu penting. Tu saya susun, tuan-tuan faham. Tak ada. Sebab apa dia jahil? Sebab tak mengaji. Orang suruh ustaz main mengajak, dia haram tak main mengaji. Nak salah ustaz, ustaz mengajak dah. Macam-macam ustaz yang ada. Kadang-kadang game masjid nak buat kuliah musgan. Sebab apa dia? Takut ustaz ramai pada jemaah. Banyak kali jadi dah ustaz. Ustaz ramai pada jemaah. Kita kata kot mana ustaz ramai pada jemaah. Bilang-bilang ustaz sebulan ada 32 orang. Campur subuh, campur khutbah, campur kuliah maghrib. 32 orang. Hak main mengaji, 23 orang tu. Sebulan ustaz lebih ramai daripada main mengaji. Tak ada keinginan nak mengaji. Sebab apa dia? Dia tak mau nak buat perubahan dalam kehidupan. Inilah problem yang besar. Tuan-tuan, tu yang dikatakan As-salatu imaduddin Tiang agama tu Tiang Tiang pertama Yang kedua makna tiang tu apa dia? Yang kedua makna tiang tu apa dia? Tuan-tuan Makna tiang ni tuan-tuan Kita kena ikat Kita kena diri Elok-elok Sebab tu semayang Dia tak panggil Menunaikan solat Yang dia panggil Mendirikan solat Beza Kita cuba tengok nak Dia ada lima Yang pertama mengucap dua kalimah syahadah Rukun Islam Yang kedua Mendirikan solat lima waktu Ada tak mengerjakan solat Mendirikan Tuan-tuan tengok tu Waman aqamaha Barang siapa yang mendirikan Tuan-tuan habis tu imam baca khutbah Tu imam baca khutbah kan Khutbah yang kedua tu Barakallahu li walakum bil quranil azim Ada pun Ibadallah Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan Tuan-tuan tuan 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 Kemudian tu Imam baca Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat habih du ibad Allah inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i lil qurba wa yanha' 'anil fahsha'i wal munkari wal baq sampai habis tu Imam kata dia aqimus aqimus solah mai kita pakat pakat diri sembahyang Sebab yang ni dia panggil diri. Dia tak panggil kerja. Mendirikan salat. Tiada. Mengerjakan puasa di dalam bulan Ramadan. Menunaikan, mengeluarkan zakat. Dan menunaikan ibadah haji. Betul tak? Kan tentang pedang lima ni rukun Islam buat lain. Tak sama dengan kami geng kau dia. Sama. Mana ada mai satu ustaz ha, menunaikan solat. Dia bukan menunai, mendirikan. Makna apa dia? Tiang orang diri, bukan orang buat. Esok nak buat apa? Penaik tiang. Ha, kita penaik tu berdiri lah. Esok nak buat rumah ni nak buat apa dia tanya tukang. Tukang kata insya-Allah esok kita nak penaik tiang. Penaik. Bukan berturun, penaik. Solat dia kena diri Makna benda yang nak kena diri Kena teliti 
Teliti daripada sudut mana? Daripada mula hampir ambil yang semayang kat luar tu. Kena teliti dah. Ambil yang semayang. Ambil yang semayang. Ambil yang semayang bagi molek-molek. Teliti. Sebab tu Nabi kata, Wa man aqamaha. Siapa yang mendirikannya, iaitu salat, faqad aqamad din. Dia telah mendirikan agama. Makna apa dia? Nabi tak kata, siapa yang mengerjakan haji. Makna dia telah mendirikan agama. No! Nabi tak kata. Nabi tak kata, siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Bermakna dia telah mendirikan agama. Tak! Tapi Nabi ambil apa dia? Nabi ambil salat. Tentang bayang kalau satu orang mai kata kat kita. Mak pak kita katalah. Hang kalau buat benda ni hang telah menggembirakan mak. Kita seronok tak tuan-tuan? Kalau hang buat benda ni hang telah mengecewakan mak. Kita nak buat tak benda tu? Tak. Dulu zaman kita mengaji, mengaji, mengaji dapat nombor satu. Hang ni mak nak abang satu lah. Hang telah membahagiakan mak. Seronok tak? Empat orang anak. Kita ni mak kata. Dalam empat-empat orang anak mak. Hang lah yang paling banyak membahagiakan mak. Oh, seronok tuan-tuan. Tahu dah. Empat kepinggeran mak kita tu hak kita lah. Tahu dah. Mak kita ada enam geran. Adik-beradik ada empat. Empat keping boleh kat kita lah. Membahagiakan mak. Dalam hidup kita akan buat benda yang mak kita bahagia. Ni tambah mak kita tua apa minta larat dah. Kita akan buat benda yang mak kita bahagia. Apa dia benda yang mak kita bahagia? Macam-macam. Pagi-pagi kita tahu mak kita ni dia suka nasi lemak. Nasi lemak kita akan beli. Tak beli nasi lain. Awak tak beli nasi lain. Mak tak makan. Mak tak makan. Tak beli. Nasi lain. Tak beli. Mak tak makan nasi kena. Tak beli nasi kena. Kita akan beli benda yang mak kita makan. Nasi yang mak kita makan. Sebab apa dia? Kita nak membahagiakan mak kita. Nabi kata. Ni bukan cerita mak, bukan cerita pak. Ni cerita agama. Nabi kata siapa yang mendirikan salat. Dia telah mendirikan agama. 